എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ രണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ ഭീഷണിയുമാണ് വെല്ലുവിളിയുമാണ് ഏത് തരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീഷണിയാവുന്നത് പണ്ട് എഴുത്തുകാരുടെ കൂടെ എഴുത്തുകാരുടെ സവാഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയ അഭിമാനമൊക്കെ നൽകുന്നതും നമ്മളങ്ങനെ എഴുത്തുകാരൻ വീട്ടിനടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു കല്ല് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ബോംബ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു വെടിയുണ്ട നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ രൂപകങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൂഹത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ആർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഭീഷണികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ചെറുകഥാകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചെറുകഥാകൃത്തുകളാണ് ഇവർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്ത് സാഹിത്യത്തിൽ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഈ വിഭത്സമായ സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സാഹിത്യ രൂപം ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ ചെറുകഥയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുകഥാ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള കുതിരവേഗം എടുത്ത് ചെറുകഥകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നിർധാരണങ്ങളെയെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ചെറുകഥയ്ക്ക് ഈ കാലത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഏതായാലും നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊന്നുന്നത് രണ്ട് എഴുത്തുകാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് എഴുത്തുകാർ അത് ആധുനികതയുടെ അവസാനമോ ആധുനികതയുടെ കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങുകയും ആധുനികാന്തരയുടെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ പിന്നെ രചനകൾ നടത്തുകയും ഈ കാലം രണ്ട് ദശകത്തിലേറെയായി മലയാള സാഹിത്യത്തിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള അംബികാസുദ്ധ മാങ്ങാടും ബി മുരളിയും അവർ പുതിയ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് സാമൂഹികമായിട്ട് സാംസ്കാരികമായിട്ട് നേരിടുന്ന കാലത്ത് അവർ രചിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ ഒന്ന് കാടിനുള്ളിൽ രഹസ്യമായി ഒഴുകുന്ന നദികൾ അംബികാസുഖം മാങ്ങാടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തത് ബൈസിക്കിൾ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ബി മുരളിയുടെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ അടുത്തായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നിരൂപകരം അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ പാഠാന്തര കാലത്ത് രചയിതാവിന് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കണം എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഈ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ കാടിനുള്ളിൽ രഹസ്യമായി ഒഴുകുന്ന നദികൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ചില കഥകളൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പലരും വായിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം കഥകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആ രചനയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അംബികാസ് മാങ്ങാട് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാരണം ഈ സദസ്സിലുള്ള ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് കെ എൽ എഫിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രസക്തിയും സാങ്കത്യവും ഒക്കെ ഇതുകൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സാഹിത്യം വായന ചർച്ച ഒക്കെ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നു ചേരുകയും അത് കേവലമായ ഉത്സവമല്ല വളരെ ആഴത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കഥയെക്കുറിച്ചോ മലയാള കഥയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എങ്കിലും നേരത്തെ സുനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കഥ ജീവിതത്തെ കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ എത്രയോ ദശകങ്ങളായി അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ബഷീറിൻ്റെ കാലം തൊട്ടായാലും അതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തായാലും ശേഷമുള്ള കാലത്തായാലും ഒക്കെ വ്യതിരിക്തമായ അനേകം വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും വൈവിധ്യമുള്ള അനേകം മാനങ്ങൾ കഥക്ക് നൽകുകയും ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് മലയാള കഥ ലോക നിലവാരത്തിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ള
പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കഥകളിലേക്കും പോയി അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് പറയണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാടിനുള്ളിൽ രഹസ്യമായി ഒഴുകുന്ന നദികൾ എന്ന കഥയിൽ ആരും ആദിവാസികൾ പോലും കടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അത്യന്തം നിഗൂഢമായൊരു വനസ്ഥലിയിലേക്ക് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിനെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ആ പെൺകുട്ടി ഒരു രാജനാഗവുമായി ഒരു രാജവെമ്പാലയുമായിട്ട് ഒരു വലിയ സർപ്പവുമായിട്ട് ഇണങ്ങുകയും പ്രണയത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് കാടിനുള്ളിൽ രഹസ്യമായി ഒഴുകുന്ന നദികൾ എന്ന കഥയിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാടിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ കഥ എപ്പോഴും വാസ്തവികതയുടെ വാസ്തവത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിൻ്റെയോ ഫാൻറ്റസിയുടെയോ മറ്റോ അനേകം വഴികൾ തേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് വഴിക്ക് പോയാലും കഥ എപ്പോഴും അത് ശക്തമായി നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വാസ്തവത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് കൃത്യമായ നിലപാട് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കഥ ശക്തമാകുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് എഴുത്ത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ നിലപാട് കഥകളിൽ പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ഒരു നിലപാട് ഈ സമാഹാരത്തിൽ എല്ലാ കഥകളിലും കാണാം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നീട്ടി പറയുന്നത് ഉചിതമാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ള ഉതുപ്പാൻ്റെ കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഉതുപ്പാൻ്റെ കിണർ എന്ന കാരൂരിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കഥയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് കുന്നുകൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് കുന്ന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായി ഒഴുകുന്ന നദികൾ എന്ന കഥയിൽ കാട് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാടിനെ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ എന്ന കഥയിൽ കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ഒരു കവിതയുടെ പാരഡി ആയിട്ടാണ് ആ കഥ വരുന്നത് ആ കഥയിൽ കെ ജി എസിൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു പാരഡിയാണ് ആ കഥ പക്ഷെ അതേസമയം അത് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യമായി തീരുകയും ലോകത്തിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളുടെയും ദൃശ്യമായി തീരുകയും ഈനു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കഥയിൽ അമലിൻ്റെ ഗംഭീരമായ കഥയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ടോക്കിയോ നഗരത്തിൻ്റെ കഥ എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അകന്നു പോകുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ ആ രീതിയിൽ കഥകൾ കൃത്യമായിട്ട് ജീവിതത്തെ ലോകത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വായനക്കാർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആ നിലയിൽ ഈ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളിലേക്ക് ഈ കഥയിലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ മുരിക്കുക എന്ന കഥ മറ്റു കഥകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് കാർത്യായനിയുടെ സത്യം എന്ന കഥ കൃഷിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ അകന്നു പോയതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലുള്ള കുറത്തിയമ്മ തെയ്യം നെല്ല് ആണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തെയ്യം വരുമ്പോൾ നെല്ല് പ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കാനില്ലാതെ വരുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം അരി മാത്രമായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ നെല്ല് ഇല്ല എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എത്ര ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ കാലം മാറിപ്പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചിന്നമുണ്ടി എന്നൊരു കഥ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു നെൽവിത്ത് ഒരു അപൂർവ നെൽവിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നെൽവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നെൽവിത്ത് മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ ഇതിന് പത്ത് മാസം വേണം വിളവെടുക്കാൻ മാത്രമല്ല ഈ നെൽവിത്ത് വെള്ളം കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കയറുമ്പോൾ ചീഞ്ഞു പോകും നെല്ല് പക്ഷേ ഈ നെൽവിത്ത് വെള്ളം വെള്ളം കയറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊങ്ങി പൊങ്ങി വരികയും ഒരു പത്തടി വരെ അവിശ്വസനീയമായിരിക്കാം വെള്ളത്തിൽ പത്തടി വരെ ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയും അത് ധാരാളം വിളവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന അപൂർവമായ അത്യപൂർവമായ ഒരു നെല്ല് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തൊരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നെല്ല് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നെല്ലുണ്ട് എന്നറിയുന്നത് പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ തോറ്റം വായിച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടൻ തെയ്യത്തിലെ തോറ്റത്തിൽ പൊട്ടൻ കാവലിരിക്കുന്നത് ഈ പയനാടൻ പുഞ്ചക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് അന്വേഷിച്ചു പോയി ഈ നെൽവിത്ത് ഇവിടെ കൃഷി ഇന്ന സ
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൊച്ചാന്ന് പറയാം ഒരു കൊക്ക് എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നു ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിൽക്കും ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കും എനിക്ക് തോന്നി അതിനെന്തോ കാര്യമായിട്ട് എന്നോട് പറയാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പതുക്കെ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്താ എന്നോട് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കുറേ സമയം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നു പക്ഷെ ഒരു അകലം വിട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഒരു അകലം വിട്ടിട്ട് ജീവജാലങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും മനുഷ്യനെ പേടിയാണ് പിന്നെ അത് പറന്നുപോയി ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ വിത്ത് അന്വേഷിച്ച് പോയി പോയി ആ നെൽവിത്ത് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഥ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ കൊക്ക് വന്നപ്പോൾ അതൊരു കഥയായിട്ട് മാറുകയും ചിന്നമുണ്ടി എന്ന ഒരു കഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആ കഥയുടെ പിറവി ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന കഥയുടെ തുടർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വീണ്ടും രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന കഥ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തീരുന്നില്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ള അത് ഒരു ഏകദാനതയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനമോ ആണോ എന്നുള്ള സന്ദേഹം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള വിധത്തിൽ പാരിസ്ഥിതികമായ പ്രശ്നങ്ങളെ പിന്നെയും പിന്നെയും എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക സംവാദ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് കഥയിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നന്ദി തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം അമ്പികസാദൻ മാങ്ങാട് ഈ കാലം അത്രയും എഴുതുന്നത് പിന്നെയും പിന്നെയും പരിസ്ഥിതിയായിട്ടുള്ള ബോധ്യം ഒരുപക്ഷെ ദേശീയ ആധുനികതയുടെ രേഖീയമായ സ്ഥലകാല ബന്ധമായ ചരിത്രത്തെയൊക്കെ മാറ്റി പ്രാദേശികവും പ്രകൃതിയും ചേർത്ത് പ്രാ പ്രകൃതി പ്രാദേശികമായ പ്രകൃതി അവബോധത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കഥകൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അമ്പികസാദൻ മാങ്ങാട് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ബൈസിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അമിതസോമൻ്റെ മകാണ്ട് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ ജാഗ്രതയോടു കൂടിയാണ് പരിസ്ഥിതിയിൽ ഇടപെടുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് പത്രപ്രവർത്തകൻ തന്നെ ആൾ ആണ് നമ്മുടെ ബി മുരളി അദ്ദേഹം ആഖ്യാനങ്ങളുടെ അനേക സവിശേഷതകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് കഥയെ പടർത്തുന്ന ആളും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാജിക്ക് പിന്നെ ബൈസിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന കഥയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല അനിയന്മാരെ അനിയത്തിമാരെ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മുഖം കണ്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അംബികാസ് നമാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം അവിടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് അതിന് ശേഷവും ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റം വന്നു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇത്രയും ആൾ കൂടുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിനാണ് അത് ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉള്ള കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട് വന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു കോഴിക്കോടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം സുനിൽ പറഞ്ഞപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ പറ്റി കഥ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ബോംബ് ഏറൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള സംഭവം ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ബോംബ് ഏറ് ഏൽക്കുന്ന ഒരു കഥാകൃത്ത് അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഒരു കോൺ കഥയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വേറെ ആ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു എവിടം വരെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഈ കഥയിൽ ഈ ഈ ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വൈകുന്നേരം മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം നടത്തി കളയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു പ്രശ്നം കാര്യം അതൊരു വലിയൊരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടതും അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം ഈ ഇത്രയും നവോത്ഥാനവും അത് നവോത്ഥാനം എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നവോത്ഥാനവും അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പല അടരുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ തെറിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അടരുകൾ മതമാകാം ജാതിയാകാം ഇതൊക്കെയാകാം അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു ഡെമോക്രസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളൊരു തീവ്രവാദത്തിൽ വി
അപ്പം ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ബൈസിക്കിൾ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ എന്തോ പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ബൈസിക്കിൾ തീവ്സിനെ ആലോചിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാജിക്കൽ റിയലിസത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബൈസിക്കിൾ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രഹസ്യം നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവരുടെ രഹസ്യം നമുക്ക് പോലും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വേറൊരാൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അതായത് നമ്മൾ പോലും അത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ സൂമാർ എഴുക്കോട് സാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സാധനം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ മലയാളിയെ പറ്റി പുള്ളി കളിയാക്കി പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് മാത്രം കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം ചീട്ടുകളിയുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ഈ സോളിറ്റയർ എന്ന് പറയും ചീട്ട് കളി കമ്പ്യൂട്ടർ കളിക്കാം ഒരാൾക്ക് മാത്രം അതിൽ തന്നെ കള്ളക്കളി കളിക്കുന്നവനാണ് മലയാളി എന്ന് എന്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും അമ്മി കളി കളിക്കുന്ന കളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കാര്യം അതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേറൊരാളെ തോപ്പിക്കാനാന്ന് പറയാം നമ്മൾ തന്നെ കളിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ തോപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സാധനം ഇതിപ്പം ഈ ബൈസിക്കിൾ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈസിക്കിൾ ഒരു ഇമേജാണ് സാധനം വെച്ചാൽ ഈ വേലായുധ നാശൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പൻ ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയോ അപ്പൂപ്പൻ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ അങ്ങയുടെ യൗവനകാലത്ത് ഈ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം ഈ ചരിത്ര രേഖകളിൽ നിന്ന് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേലായുധനാശാൻ്റെ കൂടെ ഈ വീട്ടിൽ ഈ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ ഈ അങ്ങേർക്ക് സൈക്കിളാണ് അങ്ങനെ സൈക്കിളാണ് മൊത്തം മൂന്ന് സൈക്കിളുണ്ട് പഴയ ഒരു എന്താ പറയുക മറ്റേ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുള്ളൊരു സൈക്കിള് മറ്റേ സൈക്കിള് ഇങ്ങനെ സൈക്കിളുണ്ട് സാറത് അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സൈക്കിളാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രശ്നം സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ പൊട്ടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളെ ബൈ ഇതിൽ തൊഴിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി ബോംബെയിലേക്ക് പുള്ളി മുങ്ങി അന്ന് അത് അന്നത്തെ ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ അല്ല അല്ല യുവാക്കൾ ബോംബയ്ക്ക് പോകും അങ്ങനെ മുങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു സായിപ്പിൻ്റെ ഒരു ചിങ്കിടിയായി കൂടി അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മറ്റേ എന്താണ് ഈ ഈ സായിപ്പുമാരെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അപ്പോൾ സായിപ്പിൻ്റെ ചിങ്കിടിയായിട്ട് സായിപ്പ് ഇയാളെ കൂടി വിളിച്ചിട്ട് ബ്രിസ്റ്റോളിലെ ഈ ബോംബ് ഫാക്ടറിയിൽ പോവുക അന്ന് ജർമ്മനെ ജർമ്മനിക്കെതിരെ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറിയാണ് അവിടെയാണ് അത് ലോകം മുഴുവൻ ചാരപ്രവർത്തനത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പൊട്ടന വേണമല്ലോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇയാളെ കാര്യം ചില അപ്പം തന്നെ ഒരു സൈക്കിൾ ഈ സൈക്കിളേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചെന്നു ബ്രിസ്റ്റോൾ ഫാക്ടറിയിൽ ചെല്ലുന്നു വേലായുധനാശാനെ ചെറിയ സൈക്കിൾ ഊന്തി നടക്കുന്നു മതാമുമാരുടെയും കുട്ടികളുടെ സൈക്കിൾ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു ബോംബ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ പുള്ളി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബോംബെയിൽ കിട്ടിയ സൈക്കിളുമായിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു വരുന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സൈക്കിളിനെ പറ്റി മാത്രമേ പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് മുഴുവൻ ഈ സൈക്കിളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തം ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ അതാണ് ആദ്യത്തെ കഥ ബൈസിക്കിൾ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ കഥ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കഥ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ സൈക്കിളിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തരെ ഒരുത്തരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ റോക്കറ്റിനെ പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് പിന്നീട് ആലോചിച്ചത് പിന്നീട് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഒരാൾ മണ്ടനാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക വേറൊരാൾ മണ്ടൻ ഞാൻ മണ്ടനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത് ഞങ്ങളുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് വേലായുധനാശാൻ ഒരു തിരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വേലായുധനാശൻ മിസ്സിംഗ് ആയ സംഭവം ഞങ്ങളൊരു ഗവേഷണം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയിലേക്കം ഭാഷാഭൂഷണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതും പിന്നീട് ഇത് മൊത്തം തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തത് എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഒരാളുടെ കത്ത് കിട്ടുക ഈ ഗവേഷകർക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ വരണം വളരെ വയസ്സനാണ് അവിടെ ചെന്നു ആ കത്ത് കണ്ടു ഒന
ഒരു 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 കങ്കാണിയായിട്ട് ഇങ്ങേര് നേരെ ബ്രിസ്റ്റോളിലെ ബോംബ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രഹസ്യം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ ഇയാൾ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു പക്ഷേ ഈ മദാമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആളായിരുന്നു മദാമ്മമാരുടെ മടം പിടിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു പുള്ളി ചില എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പൊട്ടനായ ഒരു കങ്കേണിയെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഏത് സ്ത്രീക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇയാളുടെ രഹസ്യം മദാമ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു മൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മദാമ ആ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്തൊരു ഇമേജ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചേമ്പലയുടെ മുമ്പ് ഇരുന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു ഓ ഒരു ഉഴപ്പമില്ല കാര്യം ചേമ്പലയ്ക്ക് ഈ പ്രക്രിയ എന്താണെന്നൊരു പിടിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചേമ്പലയായിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മദാമ്മയുടെ മുമ്പിൽ പോലും പക്ഷേ ചേമ്പലയായിട്ട് നിന്ന വേലായുധനാശാൻ തൻ്റെ രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മദാമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ആയിരം കണ്ണുകളുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ അനന്തനായിട്ട് മാറുകയാണ് ഉടനെ ജർമ്മൻ ഇൻ്റലിജൻസും ഇവരും കൂടി ഈ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വേലായുധനാശാനെ മദാമ്മയുടെ സഹായത്തോടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തുന്നു യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു ജർമ്മനി ഇനിയൊരു ആവർത്തനമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പുള്ളി ആ സൈക്കിൾ പൊടി തട്ടിയെടുക്കുന്നു പിന്നീട് പുള്ളിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൈക്കിൾ ഒരു മറയായിരുന്നു തൻ്റെ രഹസ്യം ആരും അറിയണ്ട തൻ്റെ ഇതുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ സംഭവത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രഹസ്യം നമുക്ക് പോലും അറിയാൻ മേലാത്ത സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് വേറൊരാളുടെ രഹസ്യം നമ്മുടേതല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ഡിഫിനിഷൻ അല്ല അതിന് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബൈസിക്കൽ റേസ് എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കഥകൾ ഒന്ന് തിരുത്തും മറ്റേതും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാതെ സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇനി ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ ആവിഷ്കാര മുരളി പറഞ്ഞതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ചില അവിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ ചർച്ച വഴിവെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതാണ് നമ്മളത് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് അബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ച വേണ്ടതാണത് അത്ര നിസ്സാരമല്ല ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവാം കാരണം നമുക്ക് സമയം വളരെ പരിമിതമായത് കാരണമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുത്തുകാരിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇടയ്ക്ക് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ മുരളി പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തോട് അമിത സുസാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം വെച്ചാൽ സാറ് പലപ്പോഴും പരിസ്ഥിതിയുടെ അവബോധത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമായിട്ട് ആവിഷ്കാരം നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മുരളിയുടെ ഈ രണ്ട് കഥകളും ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വേറെ തലങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മലയാള കഥ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പട്ടത്തുവിള കരുണാകരൻ യു പി ജയരാജ് കൊച്ചുബാവ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട വഴികളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തുടക്കം മുതൽ ഉമ്പർട്ടോ എക്കോ പൂമുടിക്കെട്ടഴിഞ്ഞതും പുഷ്പജാലം കൊഴിഞ്ഞതും പോലുള്ള കഥകളിലൂടെ മുരളിയും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ കഥകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് കഥകളും മുരളി പറയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ പാഠങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു വേലായുധനാശാൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൂപ്പനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥകൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയും അത് മനുഷ്യൻ്റെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ രീതിയെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നവചരിത്രവാദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കയോസ് തിയറിയുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ ആലോചിച്ച് പോകാവുന്ന കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഈ കഥ രണ്ട് കഥകളിലും ഉണ്ട് ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ട് ആ കഥയെ അടു അടുത്ത കഥ കൊണ്ട് അപനിർമ്മിക്കാം മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതികളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ
അത് ഏത് ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിലും എഴുത്തുകാർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും ചില ഘട്ടത്തിൽ പുസ്തകം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ച പുസ്തകം പുസ്തകമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അപ്പം ആ രീതിയിൽ മലയാളികൾ എഴുത്തുകാർ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരാളല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭീരുക്കളുടെ ഒരു സമൂഹമല്ല മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാർ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പൊതുവെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധീരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പശു ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ സിമ്പിളായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്നരായപുരയിലെ ഒരു പശു എന്ന് പറയുന്ന കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ഈ ഇത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ ആലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ള കഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പശു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ മറ്റേ പശുവും ബീഫും ആയിട്ട് മാറുന്നൊരു കാലമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പേടിയുണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ പശു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ അംബികാസോമാഷിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എൻമകജ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലായാലും അതിന് ശേഷമുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മീൻ കഥകളിലും ഒക്കെ നദികൾ ഉള്ള നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിസ്ഥിതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല പ്രകൃതിക്ക് വരുന്ന പരിസ്ഥിതി പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയ പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ള പ്രശ്നം പ്രകൃതിക്ക് വരുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ പോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുവിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജഡങ്ങളിൽ നല്ലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഇതിലുണ്ട് അവിടെയും പേടിയുണ്ട് കാര്യം മരിച്ചവർ ഏറ്റവും സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കേസിൻ്റെ ഒരു നോവലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് ഈ ജഡങ്ങളിൽ നല്ലവൻ എന്ന കഥ സത്യത്തിലൊരു പരിസ്ഥിതി കാര്യം വളരെ ദരിദ്രനായ ഒരു ഒരു യുവാവ് ഈ കടൽ തീരത്തോട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് സാധനം പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം മുഴുവൻ ഇയാളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു 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 ഗതിയില്ല ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിത്തത്തിൽ പോയി തോറ്റുപോയി ഈ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തു ഈ ഈ പിന്നെ പിന്നെ കുടുംബം പുള്ളിയെ തിരസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊരു കൈലി കൊണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ജഡം അവിടെ വന്ന് അടിയുന്നത് ആ ജഡത്തെ ജഡത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ തുണി അഴിച്ച് ഉടുത്ത് കൊണ്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പോലെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥാനം സത്യത്തിൽ അത് വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രതിസന്ധി ആത്മീയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പാരിസ്ഥിതികമായ ഇപ്പം കാടിനോ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തുള്ള വലിയൊരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഭൂമിടിക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ പാലം കഴിഞ്ഞതെന്നുള്ള കഥയിലും ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ കാൽപ്പനികതയും മനുഷ്യൻ്റെ കാൽപ്പനികതയും തമ്മിൽ ഒന്ന് ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഞാൻ തോന്നിയത് ഈ പശുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ പുത്രിയും കൂടി മൈസൂരിലൊരു സ്ഥലത്തോടെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പശു ഇങ്ങനെ ഓടി വരും ഇപ്പം ഈ കൊക്ക് ഇന്നോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പം ഈ ഈ കന്നടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ മൈസൂറാണല്ലോ അവസാനം വരുന്നത് ഈ കൊച്ചിറങ്ങി ഓടി കൂവി വിളിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഒറ്റ പശുവും ഒരാളും കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നടന്നു വരുന്നത് വൈകുന്നേരം പശുവിനെ മേയാൻ വിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നയാൾ അയാൾ കന്നടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ പശു ഒന്നും ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പശു എന്നെ നോക്കി ഞങ്ങളെ നോക്കി ചിരിച്ചു പശു ചിരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പശുവിൻ്റെ ഒരിടത്ത് കാണുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പശുവും പശുവിൻ്റെ മനുഷ്യനും അതിനകത്ത് പേരില്ല ഇല്ല പശുവിൻ്റെ മനുഷ്യന് വേണം പശുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ സുധാകാര കുറപ്പൊന്നോ എല്ലാം ഇടാം അങ്ങനെയല്ല പശു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള സാധനമാണ് ഈ പശുവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെയാണ് പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ
ഇതൊരു ഒരു സഹജീവിതമാണ് ഈ സഹജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ഇവിടെ ഒരു സംഭവം എന്ന് തോന്നുന്നത് അതാണ് പശുവിൻ്റെ ഒരു 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 പൊരുളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ആവാവുന്നതാണ് അന്ത്യ സുധന്ത്യയും മുരളിയുടെയും പണ്ട് കാലം തൊട്ടേയുള്ള കഥയുടെ രണ്ട് പ്രധാന മുഖങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതായത് കഥ ജീവിതമായിരിക്കണം കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവണമെന്നുള്ള പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ അമ്പിയാസ്വതം പറഞ്ഞത് കലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പരിസ്ഥിതിയെ ഉന്നിക്കൊണ്ടാണ് അമ്പിയാസ്വതൻ്റെ നോവലായാലും ചെറുകഥകളാണ് വരുന്നത് മുരളി പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഡ്യൂവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു ദ്വന്ദ്വ മുഖം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എനിക്കത് വളരെ സ്വീകാര്യമായ ഒരു ആശയമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് പോലീസുകാരൻ പിടിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി എത്ര ഭീകരനാണ് എന്തെല്ലാം അടിയൊഴുക്കുകൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമൂഹം അറിയുന്നത് അപ്പം വളരെ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ അയാളെ അറിയില്ല അപ്പം വേറെ ആർക്കും ഒരിക്കലും എനിക്ക് അയാളെ അറിയ ഒരു നോട്ടത്തെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് അയാളെ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മുരളി പറഞ്ഞ പോലെ അറിയാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ ഞാനത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയണത് ഇന്നത്തെ ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ മുറി വെച്ചിട്ട് അവനവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ പോലും ആ മുറിയിലോട്ട് കടത്താത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് കോമ്പൗണ്ട് വോൾസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ മതിലുകൾ കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് കാടിനുള്ളിലോട്ട് പോകും ഈ പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആകുലപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ലൂസിങ് ബാറ്റിലാണ് നമ്മൾ തോറ്റു പോകുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് അമ്പിയാസുവിനെ പോലുള്ളൊരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാസുവിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകൾ എത്ര കാലം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ വെച്ച് നോക്കും പിടിച്ചു നിർത്തും പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഉത്കണ്ഠകളുമായിട്ട് എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീടിന് പുറത്തോട്ട് പോലും ഇറങ്ങാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുണ്ടിലും ഈ റോബോട്ടിക്സ് വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ യന്ത്ര മനുഷ്യനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് അവിടെ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ എത്ര വണ്ണം പ്രസക്തമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ അമലിൻ്റെ പുതിയ കഥ ഈനു എന്ന മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള കഥ ടോക്കിയോ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എത്രമാത്രം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വികസിക്കാനാണോ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥയിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന സങ്കല്പത്തെയാണോ നിങ്ങൾ വികസനം വികസനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വികസനം വേണം വികസനം വേണം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു ഗ്രാമം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ആലപ്പാട് എത്ര മലയാളികൾക്ക് അതിൽ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രാണവായു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ ഞാൻ എഴുതിയത് നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഓക്സിജൻ കിറ്റുകൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഇതാ ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ വഴി ഓക്സിജൻ കിറ്റുകൾ വിൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ ഉത്കണ്ഠകൾ നമ്മളത് പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറഞ്ഞത് നൂറ് കൊല്ലം എന്നാണ് മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നൂറ് കൊല്ലമാണ് ഇനി അന്യഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനേക്കാളും ക്രാന്തദർശിയായ ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും പരിഭവിക്കരുത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് കൊല്ലം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥയിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ചെവിയോർക്കുക അന്തിമ കാഹളം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ബഷീർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തോളും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ ഉള്ളത് ഏതൊരു പാരിസ്ഥിതിക സമരം വരുമ്പോഴും അത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ചെയ്തോളും ഒരു ഇഷ്യു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ചെയ്തോളും എന്നുള്ള നിലയിൽ പൊതുസമൂഹം മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് അത് അഭിലഷണീയമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് പരിസ്ഥിതി ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയാം ഉത്കണ്ഠ അല്ല പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി വേണ്ടത് പരിസ്ഥിതിയുടെ ഒരു ആലിംഗനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിയാവുള്ളൂ ഉത്കണ്ഠ വെച്ച് സമരം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല ഞാനെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡി വിനയേന്ദ്രൻ ഓർക്കുക വിനേന്ദ്ര മാഷിനെ അറിയായിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വിനേന്ദ്ര മാഷി പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ സഞ്ചാരിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു ഇടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാം മറ്റേ കല്ലാർ വഴി ഒന്ന് പോകാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഉടനെ വണ്ടിയുണ്ട് എന്നിട്ട് കല്ലാറിലേക്ക് പോകുന്നു നട്ടുച്ചയായി നട്ടുച്ചയായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വിശന്നിട്ട് കത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി എന്നാൽ പിന്നെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി കയറാൻ പറ അല്ല എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു മരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നല്ലോ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു മരം അവിടെ ഉണ്ട് അത് എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം ഞങ്ങൾ ഈ മരം ഇങ്ങനൊരു നേരത്തെ കണ്ട മരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കാമുകൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കാമുകി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു മരം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു സാധനം ഇത് ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇന്നർ സെൻസിലേക്ക് ഈ സാധനം കയറി വരാത്ത ഒരു സംഭവത്തിനകത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല അതീ നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ പോലെ അങ്ങ് പോകത്തേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അത് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റത്തിലേക്ക് സംഭവങ്ങൾ മാറി വരിക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളോ വിപ്ലവങ്ങളോ അതൊക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വരെ പിന്നെ നമ്മുടെ മരത്തെ തൊടുകില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒരു സ്നേഹിതനെയോ സ്നേഹിതയോ നമ്മൾ 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 ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് തൊടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 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 വലിയ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ഇന്നർ സെൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻ്റെ ഒരു സാധനം അല്ലാതെ ഈ പുറമേയുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളോ പബ്ലിക് സ്പീച്ചോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഒരുപക്ഷെ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് ഇത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത് മാറുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നുന്ന സാധനം ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്കൊന്ന് കൊടുക്കുമോ സമയം കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് വെച്ചത് സർ മാർക്കേസിൻ്റെ വർക്ക്സ് ഒക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മാജിക്കൽ റിയലിസം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഓത്തർ ആയിരുന്നു സോ വെൻ ഹി റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ അൽഷമേഴ്സ് വരുന്നതും ഒരു മാസക്കറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൂഫും ഒരു മഴ കഴുകിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും ഒരു കുടുംബം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നതും മറ്റും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിൽ എത്രത്തോളമാണ് മാജിക് അതായത് അതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥയെ ലേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴും മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദാറ്റ് മാജിക് ആൻഡ് ഇസ് ഇൻ ദാറ്റ് മോർ ഓഫ് റിയലിസം എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം അതിനകത്ത് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂസൻ സോൻ്റെ ആകോ അങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ലൈഫ് ഈസ് മോർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ദാൻ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊരു ആർട്ടിനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും വലിയ ഭയങ്കരമായ പീഡനത്തെ പറ്റിയോ മറ്റേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ വലിയ ഒരു ഫാൻറ്റസി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് അതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വേറൊരു സംഭവം
ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാധവിക്കുട്ടി തന്നെ മരണത്തെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ നെയ്പായ സ്വപ്നം ഉള്ള കഥയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ടെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം മാർക്കേസ് എഴുതിയ സാധനം മറ്റേ ഇയാൾ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോളിറ്റ്യൂഡിനകത്ത് ഇന്ന് ഹോസെയർ കേദി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ പതിനേഴ് വിപ്ലവങ്ങൾ നയിച്ചു പതിനേഴും പരാജയപ്പെട്ടു അവസാനം വെടിയുണ്ടു വെടിയുണ്ടു വീണു വീണപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നീട് മരണത്തെ പറ്റി പുള്ളി പറയുന്നത് ഈ ഫാക്റ്റും ഫിക്ഷനും അവിടെയാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ മാജിക് എനിക്ക് തിയറി അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇയാളുടെ രക്തം അവിടെ വീണ് ഒഴുകി ഇയാൾ ഇതുവരെ നടത്തി വിപ്ലവം നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം മറ്റേ ചത്തുരങ്ങളിലൂടെയും പോയി അവസാന അമ്മ ഉറുസുല ഇങ്ങനെ കാപ്പിയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മ ഉറുസുലയുടെ കാലിൻ്റെ താഴെ ഇത് വന്ന് തൊട്ടു ഇത് വന്ന് തൊട്ടു തൊട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരൊറ്റ വാചക പറഞ്ഞോ ഹീസ് ഡെറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതൊരു ഒരു 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 ഫാക്റ്റും ഫിക്ഷനും നമ്മളൊരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഒരു 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 ഉടിച്ചാറിലാണ് മാജിക്ക് റീഡേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാജിക്ക് റീഡേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ മാർക്കേഴ്സിൻ്റെ രചനകളെ നമുക്കങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിച്ചു കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് സമയം അവസാനിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഫാക്റ്റും ഫിക്ഷനും ഫാക്റ്റും ഫിക്ഷനും ഫിക്ഷനും മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവനയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നത് ഫാക്റ്റ് ആയാലും ഫിക്ഷൻ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ സമയം അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അവസാനിച്ചു എല്ലാ പിന്നെ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അംബിയ സുഖമാകാരനും അംബിയ മുരളിക്കും പിന്നെ കേൾവിക്കാർക്കും നന്ദി